Alô, você que quer aprender CAD, vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora a montagem final da nossa bomba centrífuga. Eu tenho aqui o conjunto pronto, nós vamos fazer este conjunto agora. Vamos girar a vista. Eu tenho aqui o desenho detalhado em 2D. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você baixar, e fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho você pega aqui na descrição do canal, é só vir no vídeo que você está assistindo, clicar aqui em mostrar mais e baixar aqui o arquivo em PDF. Vamos voltar para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Estou na pasta de trabalho nossa, pasta de projeto. Veja o primeiro vídeo para criar esta pasta. Vou clicar em Done. Vou clicar aqui em New. Vou selecionar Standard, Milímetro e AM. E AM é Inventor Assembly. Vou clicar em Criar. Vamos ver no PDF. Então vou começar aqui fazendo o conjunto, né? Vou colocar uma peça. Vamos salvar aqui e colocar o nome. Então aqui está Centrifugal Pump Assembly, vamos voltar para o Inventor. Então a primeira coisa eu vou salvar, clicar em Save, vou entrar com o nome. Centrifugal Pump Assembly. Está na pasta de trabalho, vou, vou dar Save. Vou clicar aqui e vou colocar a primeira peça. Então, a primeira peça que eu vou colocar aqui, é mais importante para mim, é a base. Então, vai ser a peça de referência. Vou clicar aqui para voltar para o invento. Vou clicar na base e vou clicar em Open. Então, aqui ele já vem ó, e já coloca a peça fixa já. Já está colocada e já está aqui fixa com essa taxinha. Então, vou apertar S, que não quero colocar mais nenhuma peça. Eu vou vir aqui no Base Pump, clicar com o botão direito. E vou aqui, está ground, ó. então está aterrada a peça. Vou clicar no vazio, vou vir aqui em Tools, em Application Options. Então na aba Assembly, está ticado aqui para colocar a primeira peça na origem e aterrado, ó. ground, fixada. Então está desta maneira, se você não quiser, você pode desmarcar e vai colocar solta na tela. Eu vou deixar assim, vou dar Close, vou continuar colocando peça. Então, vou clicar aqui em Assembly, vou clicar em Place e vou pegar o conjunto da bomba. Vou dar Open, vou colocar o conjunto aqui do lado, vou dar S, que é só um conjunto que eu vou colocar, e vou colocar as restrições nesse conjunto. Então, vou clicar em Constran, vou girar aqui no cubo, clicar aqui no cubo, aqui está em Mate, eu vou clicar aqui nesta face do conjunto do motor, vou girar aqui o cubo e vou clicar nesta face da cantoneira. Então está aplicada a primeira restrição. Eu vou confirmar a restrição, andar a aplicar e vou fazer a segunda restrição. Então vou vir aqui ampliar a árvore da bomba centrífuga, vou ampliar aqui a origem, vou selecionar o plano aqui que eu preciso. Ó. Então é este plano da, da bomba, vou clicar. Vou vir aqui no plano do conjunto, ó, na origem, vou ampliar e vou selecionar aqui o plano que eu quero. Não está mostrando, eu volto para a tela e volto aqui de novo. Agora consegue ver o plano lá. Então, este plano aqui, YZ, vou dar um clique. Vou clicar aqui para inverter o sentido, ó, clicar em Flush. Então, ficou aqui no sentido correto. Ó. Vou dar Aplicar. Vamos ver aqui no PDF. Então, esta montagem aqui, ó. Ele tem uma distância aqui de 15, ó, vamos aumentar mais. Então, 15 da face da cantoneira até a face aqui da base do, da bomba. Vamos voltar para o invento. Então, vou clicar aqui nesta face. E vou clicar nesta face da cantoneira. E vou entrar com a distância de 15. Então, já afastou aqui, já está na posição que eu quero. E já está centralizada. Vou apertar Shift de botão do meio. Então, está na posição que eu preciso, ó. Vou confirmar aqui, aplicar a restrição. Vou recolher aqui a bomba. Vou ampliar de novo. Se eu vier aqui no fim da bomba, eu tenho três restrições aqui que eu coloquei. Ó. Vou fechar a caixa. 
Então aqui, ó, só selecionar aqui, clicar com o botão direito, eu posso editar a, restri a restrição, posso apagar, posso fazer o que eu quiser. Se eu clicar aqui para editar, ó, vai voltar a caixa novamente. Eu posso refazer a restrição. Vou dar cancelar, vou clicar aqui no vazio, vou clicar em home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 3, ó. O item 3 é o motor coupling, o acoplamento do motor. Vamos voltar para o invento. Então, vou clicar aqui em Place, vou procurar aqui o acoplamento, ó, vou selecionar, vou clicar em Open. Vou clicar aqui do lado, vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em Constran, está Mate, eu vou vir aqui e vou selecionar aqui uma face da chaveta, ó, do raso de chaveta. Então, vou clicar aqui em Girar a Vista. Ó. Então, vou clicar nesta face do raso de chaveta. E vou clicar aqui nesta face da chaveta. Então está alinhada a face com face. Vou dar aplicar. Vou clicar aqui em insert. O insert faz duas restrições ao mesmo tempo. Então vou clicar aqui nesta aresta ó, do chanfro. Vou girar a minha vista aqui no cubo. E vou clicar nesta aresta aqui do eixo. Então está restrito. Com duas restrições já está restrito. Vou dar aplicar. Vou clicar em cancel. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 5, ó, que é o motor. Vamos voltar para o Inventor. Então o motor eu vou pegar na internet. Ó. Então eu vou vir aqui na internet, no site Trace Parts. Eu estou logado. Estou logado aqui. Eu vou procurar aqui o motor. Então tem várias maneiras aqui de procurar uma peça. Se eu clicar aqui e digitar aqui porca sextavada, por exemplo, e dar procurar, ele não vai achar nada, ó, zero resultado. Então vou voltar aqui, ó. Se eu digitar aqui em inglês, ó, Rexnut, e vou dar procurar, então agora ele acha, ó. Então de preferência, digite o nome em inglês. Traduza o nome da peça, procure um dicionário de termos técnicos, coloque o nome em inglês de preferência. Eu vou voltar de novo aqui para o início. Eu tenho aqui, ó, se eu quiser aqui vir aqui embaixo, ó, eu tenho aqui ver catálogos. Ó, e tenho aqui também as opções aqui de peças, ó, componentes, posso clicar aqui. Mas eu vou aqui no ver catálogos. Então aqui eu tenho todos os fabricantes, ó, por ordem alfabética. É o que está selecionado aqui, ó. Então, aqui está a ordem alfabética de fabricante. E aqui do lado eu tenho normas. Então, eu vou clicar em normas. Eu tenho aqui, ó, ANSI, ASME, métrico, polegada. Tem BS, que é inglês. Tem o DIN, alemão. PN, que é norma europeia. O inglês, britânico, né? O ISO. Então, tem os catálogos aqui. É só você clicar aqui e procurar. Então, se eu clicar no DIN aqui, vai mostrar todo o catálogo DIN para mim, ó. Tá tudo aqui, ó. É só procurar o que você quer. Então, essa é a maneira de você pesquisar aqui no Trace Parts. Então, aqui eu vou fechar aqui, DIN, ó. E vou digitar aqui o motor que eu quero. Então, eu quero um AC Motor. E vou dar procurar. Eu vou pegar aqui deste fabricante, ó. Leroy, Leroy Sommer. Então, eu vou clicar aqui, ó. Quero este tipo de motor, ó, com essa fixação. Então ele vai abrir aqui específico, vai ter aqui ó, a potência do motor, o RPM. Não tem muita preocupação para a gente agora, né? O que importa para mim é que é o tamanho do eixo. Ó. Então o meu eixo, o diâmetro do eixo é 24. Ó. Isso que importa para mim. Então eu vou pegar este modelo aqui, ó. Vou selecionar. Ele vai atualizar aqui em cima a peça. Eu posso aqui aumentar, posso girar aqui, fazer o que eu quiser com a peça. Ó. Só clicar e mexer o que você quer. E aqui transferir, né? Como é que eu vou transferir? Então tem aqui o tipo de CAD que eu estou usando. Então posso transferir aqui o AGES, DXF, né? AGES está aqui, ó. Vários formatos, né? PDF. Solidworks, Inventor, então eu vou, o que eu quero aqui é Inventor, né? Autodesk Inventor, então está aqui, ó, Inventor. Eu vou clicar, eu estou logado, né? Você tem que estar logado, fazer o login, 
Eu vou baixar o arquivo aqui, clicar para baixar. Ó. Então ele demora um pouquinho, vai processar o pedido. Aparece aqui sucesso, para você baixar, eu vou clicar aqui para baixar. Eu vou dar o OK aqui para baixar e vou procurar a pasta para me baixar. Então, eu vou clicar aqui na pasta que eu estou fazendo o serviço. Eu tenho uma pasta criada aqui, a Cmotor, no vídeo que eu estou fazendo. Vou clicar aqui e vou descarregar o arquivo zipado, ó, dar salvar. Então, está feito aqui, eu baixei a peça. Ó. Então, é simples, é só navegar aqui que você precisa, né? Navegar todo o conteúdo aqui, ó, todos os catálogos, volta lá de novo, ó. Então, volta aqui de novo. Tem classificação genérica, não tem muita coisa, né? Tem normas, tem tudo que você precisa. E tem os catálogos do fabricante. Então, você procura o nome do fabricante e baixa. Então, uma explicação rápida aqui de usar o Trace Parts. Espero ajudar as pessoas aí. Então, vou voltar para o Inventor. Eu baixei aqui o motor, né? Então, se eu clicar aqui, Open... Eu vou ter aqui a minha pasta motor e tem um arquivo zip que não aparece aqui, né? Terei que colocar todos os arquivos aqui. All files. Então agora aparece o arquivo zip. Se eu clicar aqui, eu vou extrair, ó. Então extrair aqui. Então baixou todas as peças que compõem o motor, né? Se eu mudar aqui para ícone, ele não aparece porque está um formato antigo, né? Então eu vou clicar no conjunto e vou dar open. Então ele veio aqui para mim na tela, ó. eu vou clicar em Home, então está desta maneira o motor. Se eu quiser aqui arrumar de outra maneira, eu posso arrumar a minha vista. Ó. Então eu vou clicar aqui no Front, vou clicar aqui para ajustar e vou clicar aqui neste canto. Ó. Então eu vou deixar o motor deste jeito, para que apareça sempre desse jeito que eu abra. Então eu vou vir aqui na, no Cubo, ó, clicar com o botão direito e vou clicar aqui, ó, Set Corrent View as Home. Vou clicar aqui e vou clicar aqui, fixa a distância. Vou de novo aqui, clicar de novo, clicar aqui e clicar Fit to View. Então, fazer esses dois procedimentos. Então, se eu girar aqui meu motor agora ó, e clicar em Home, ó, ele vai voltar naquele jeito que eu deixei. Fica muito bom para usar. Então, vou salvar. Vou clicar em Estual. Yes vou dar OK. Vou dar OK nesta janela. Então, aqui está atualizado o motor, atualizou para o Inventor 2018. Eu vou girar este eixo aqui 45 graus, ó. vamos ver no conjunto aqui. Ó. Então, se eu girar aqui a vista, eu já vou deixar aqui pronto para a chaveta. Ó. Está 45 graus a chaveta aqui. Então, vamos voltar aqui para o motor. Então, vou clicar aqui no eixo, ó. ele mostra para mim na árvore. Aqui está aterrado, ó. eu vou clicar com o botão direito e vou tirar aqui o ground. Ó. Vou deixar o eixo livre. Vou clicar aqui na seta, ampliar, clicar na origem, ampliar. Vou vir no conjunto aqui, ampliar aqui a origem do conjunto. Vou clicar no vazio, vou clicar em constran, vou selecionar aqui ângulo. Vou pegar o plano aqui que eu quero da peça. Então, este plano, eu vou clicar. E vou clicar aqui no plano do conjunto. Então, não aparece, eu volto para a tela e volto aqui. Ó. Agora, aparece os planos. Ó. Vou clicar neste plano e vou clicar aqui para confirmar. Ó. E entrar com um ângulo de 45. Então, veio para o lado que eu quero. Ó. Está correto aqui. Se eu colocar de frente, está do lado que eu preciso. Ó. Vai bater com a montagem do, da bomba. Vou dar aplicar. Vou cancelar. Vou girar aqui em Home. Vou vir novamente aqui no eixo. Clicar com o botão direito. E clicar aqui em Ground. Para deixar fixo, para não mexer. Vou clicar aqui em Recolher. Clicar em Recolher. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui no vazio e selecionar todo o motor. Ó. Vou apertar CTRL e vou tirar aqui o eixo. Ó. Vou clicar aqui no eixo. Ó. Vou clicar aqui em acabamento, ó, na seta. Vou digitar B e vou selecionar esta cor aqui, ó, Blue. Então o motor está deste jeito. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar aqui no eixo. Vou clicar em acabamento. Vou digitar C para chegar perto do que eu quero. E vou, digitar aqui, vou clicar em Chrome. Então, está desta maneira o meu motor. Ó. Fica mais legal. Vou clicar em Home e vou salvar. Se eu girar aqui meu motor de frente, ó, então aqui está inclinado para colocar o parafuso. Ó. Então, vou deixar essa base plana aqui. Ó. Então, vou girar aqui um pouco. Eu vou clicar aqui em Plane. 
Vou clicar aqui nesta face, segurar e arrastar para cima. E vou entrar aqui com menos 11. Enter. Então eu fiz um plano aqui em cima para trabalhar. Ó. Então vou clicar aqui no vazio, clicar em home. Então vou fazer aqui um alívio aqui para colocar a roela e a porca. Vou clicar aqui em sketch. Vou clicar em start 2D sketch. Vou selecionar o plano. Vou apertar aqui na tela o botão direito. E vou selecionar slice graphics. Vou clicar aqui em project geometria. Vou aproximar aqui deste rasgo. Vou clicar aqui no arco. Vou clicar no arco. Então, projetei as duas geometrias. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha. Vou clicar aqui no, meio, no midpoint do arco. Vou clicar no midpoint do outro arco. Vou selecionar a linha aqui. Vou clicar em centerline. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar aqui no midpoint do centerline e fazer o círculo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no círculo. Clicar aqui dentro. Vou digitar 35. Enter. Então, esse diâmetro está bom para mim. Já é um alívio para caber a arruela. Vou clicar aqui em Finish Sketch. Vou clicar aqui em 3D Model. Vou clicar em Extrude. Está com 5 aqui. Está para cortar. Ó. Está na direção correta. Então, só vou dar OK para fazer o comando. Então, está feito o alívio aqui para colocar a arruela. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar o meu trabalho. Agora aqui eu vou fazer esse pattern aqui deste rebaixo que nós fizemos. Ó. Então vou aproximar mais aqui. Ó. Então qual que é a distância aqui? Vamos ver no PDF. Ó. Então na base, no desenho da base eu tenho a distância. Está aqui, ó, 100 e 140 e meio aqui. Ó. É a base do motor. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui em 3D Model. Ó. Não vou pegar esse pattern da Sembre que não serve. Então vou clicar em 3D Model. E vou pegar este pattern aqui, ó. Estou modelando, né? Então, vou clicar em retangular. Vou selecionar a extrusão. Eu vou vir aqui na origem, ó. Vou clicar em direção e vou selecionar o eixo aqui que eu quero, ó. Se não aparecer, volte para a tela e volte aqui, ó. Então, está aqui, ó, o eixo X. Então, é essa direção que eu quero, ó. Então, vou clicar no eixo X. Ele foi para lá, ó. Então, essa distância aqui é 100. É duas vezes, está aqui, já foi lá. Ó. Agora eu vou pegar a segunda direção. Vou clicar aqui. Eu não vou clicar aqui na referência da peça. Eu vou pegar o eixo aqui que é melhor. Ó. Então eu vou pegar o eixo Y. Está indo para lá, ó. está aqui. A distância aqui é 140,5. São duas vezes. Vou dar OK. Então está feito aqui o rebaixo. Ó. Vamos tirar o plano aqui, ó. clicar com o botão direito, clicar em Visible. Vou girar a minha vista. Então, está feito o rebaixo. Então, agora, se eu colocar de frente aqui, ó, ele está plano aqui o meu rebaixo. Ó. Não vai dar problema na hora que eu colocar o parafuso e ficar inclinado. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o trabalho. Então, aqui está pronto o motor para colocar no conjunto. Vamos voltar aqui para o conjunto. Vou clicar aqui em Home. Eu vou clicar aqui em Place para trazer o motor. Vou clicar aqui na pasta do motor e vou selecionar o motor. Vou dar o Open. Vou colocar o motor aqui do lado. Vou dar ESC, que é só uma peça que eu preciso. Vou clicar aqui para girar a vista. Então, vou clicar aqui em Constran. Eu vou clicar em Insert. Vou clicar aqui nesta aresta do eixo. Vou girar a vista aqui no cubo. E vou clicar nesta aresta aqui do furo. Então, está colocado, está restrito o motor. Vou dar Aplicar. Vou clicar aqui em Home. Vou cancelar a janela. Então, se eu clicar aqui no motor, ó, ele gira, ele está livre. Ó. Está só no eixo, restrito no eixo. Está centralizado e está na face do eixo. Então, vou deixar desse jeito. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em constran. Eu vou clicar aqui no motor. Ó. Vou ampliar. Vou clicar aqui na origem do conjunto do motor. Está em mate. Eu vou selecionar um plano aqui. Ó. Então, este plano, ó, o XZ, vou clicar. E vou vir aqui no plano do conjunto geral e clicar neste plano. Então está restrito o alinhamento aqui que eu preciso. Se eu girar aqui de lado, ele está aqui faltando um pouco de, de medida aqui. Ó. Não tem problema, vou dar aplicar e vou cancelar. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Eu vou corrigir aqui esta folga aqui. Ó. Então vou clicar aqui em Inspect, vou clicar em Mesur. 
Eu vou selecionar a face da cantoneira e vou selecionar a aresta da base do motor. Então ele dá a medida para mim que está faltando. 1061. Vamos virar aqui de lado. Então é 1061 que eu tenho que acrescentar aqui no conjunto da base. Então vou fechar aqui a mesura. Eu vou clicar aqui na base com o botão direito e vou clicar em Open. Eu vou clicar aqui no esqueleto com o botão direito e vou clicar em Open. Então aqui nessa distância aqui, ó, nesse, nessa medida do esquete aqui, ó, vamos procurar esse esquete. Ó. Então é esquete 5, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui Edit Esquete. Então eu vou clicar aqui duas vezes na dimensão e vou colocar aqui, ó, vou tirar o um milímetro. Vou dar espaço, colocar mais 1,061 e vou dar OK. Ó. Então ele arrumou a medida que eu preciso, está corrigido. Vou clicar aqui Finish Sketch, vou clicar em Home, vou salvar aqui o esqueleto, vou fechar o esqueleto, ele vai voltar para o desenho da base, eu vou dar aqui para atualizar, então ele vai arrumar aqui as cantoneiras, eu vou clicar aqui, está atualizando, vamos esperar um pouco, então atualizou, eu vou clicar aqui em salvar, vou clicar em Yes to All, vou clicar OK. Eu vou fechar aqui o desenho do conjunto, da base já está atualizado, vai voltar para o conjunto, eu vou clicar aqui para atualizar novamente, então aqui está corrigido, ó. não tem folga nenhuma agora, ó. está correto. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui a proteção do motor, ó, o item 4, o Pump Protection. Vamos voltar para o evento, então vou clicar aqui em Assembly, vou clicar em Place, Vou selecionar aqui para cima, vamos voltar na pasta do conjunto. Vou selecionar a proteção, clicar em Open. Vou clicar aqui em Descarregar. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em Constran. Eu vou clicar aqui no cubo para girar a vista. Vou clicar aqui de novo. Então, vou clicar aqui em Insert. Eu vou clicar aqui nesta aresta do furo. Vou clicar aqui em Home. E vou clicar nesta aresta do furo aqui da viga. Então está aplicada a restrição, vou aplicar, eu vou vir aqui na árvore, ó. vou recolher aqui do motor, então na proteção ampliar aqui e ampliar aqui o fold mode, vou ampliar a origem, vou pegar o plano que eu preciso aqui, então este plano, ó, dar um clique, vamos mudar aqui para mate antes, vou dar um clique aqui neste plano e vou dar um clique aqui no plano do conjunto, não aparece o plano, eu venho para a tela e volto para cá, agora sim aparece, vou clicar neste plano. Então está restrito, está na posição que eu quero. Vou aplicar e vou cancelar aqui. Então está colocada a proteção. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui a fixação dos componentes. Ó. Então eu vou começar aqui com a arruela lisa aqui da base. Ó. Então aqui o item 6, 7, 8 e 9. Aqui também. Ó. Então o item aqui 8, eu vou começar com a arruela lisa. Ó. É o DIN 125 a 13. Vamos voltar para o evento. Então, vou clicar aqui na seta em place, ou na parte de baixo, e vou clicar em place from contenter center. Então, place from contenter center é a biblioteca do inventor. Tem to todas as peças aqui que eu precisar. Ó. Aqui tem o filtro, vou clicar na seta. Então, está filtrado para padrão DIN. Se eu desmarcar aqui, vai ficar todos os padrões. Vai aparecer aqui o que eu precisar. Então, se eu clicar aqui em parafuso... Ó, Selecionar aqui sextavado, eu vou ter todos os padrões juntos, fica meio complicado para selecionar, né? Então, vou filtrar pelo padrão que eu quero, o DIN. Eu preciso aqui de arruela, então é washer, é arruela plana, vou dar dois cliques e vou selecionar a arruela aqui, ó, 125 1A e vou dar OK. Vou clicar aqui e vou clicar e vou selecionar aqui o tamanho, ó, ele abre a janela de tamanho, então é... Vamos ver no PDF para confirmar o tamanho. Então, o item 8 ó, é uma arruela de 12, né? A rosca 12, então o diâmetro de 13. Então, o diâmetro é 12 aqui, ó, da rosca. Vou dar OK. E vou clicar aqui, ó. Então, eu preciso aqui de duas arruelas aqui e duas aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui mais uma, mais uma e mais uma. Quatro arruelas. Vou apertar ESC. Eu vou aproximar aqui. Então, esta primeira arruela eu vou clicar em Constran. Está Mate, eu vou selecionar esta face da arruela 
e vou selecionar esta face da peça. Então está colocada a arruela. Vou aplicar a restrição, continuo em mate, vou selecionar aqui o centro, o furo da arruela, e vou clicar aqui, vamos girar um pouco a vista, vou clicar no centro do furo. Então está posicionada a arruela, vou dar aplicar. A próxima arruela vai embaixo. Então é plano lá embaixo, eu vou clicar aqui em insert, eu vou clicar na aresta da arruela, e vou clicar aqui na aresta do furo. Então, só essa restrição já me basta. Ele centralizou e colocou na face. Vou dar aplicar. Vou girar a vista aqui. Vou fazer o mesmo aqui em cima. Então, vou mudar aqui para mate. Vou clicar nesta face da arruela. E vou clicar nesta face aqui do suporte. Vou dar aplicar. Vou aplicar outra restrição aqui. Então, está em mate. Eu vou clicar aqui na face cilíndrica da arruela. E vou clicar aqui no furo. Então, está centralizada. Vou aplicar a restrição. Vou mudar aqui para Insert. Vou clicar aqui nesta aresta da arruela. Vou apertar Shift e o botão do meio. Vou girar a vista. E vou clicar nesta aresta do furo. E vou aplicar a restrição. Vou clicar em Cancel. E vou clicar aqui em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora, eu vou colocar aqui o parafuso. Então, aqui é o item 9. Ó, DIN 933 M12 por 40. Vamos voltar para o Inventor. Então, vou clicar aqui em Place from Contenter Center. Vou selecionar aqui Bolt. Vou selecionar Hex Read. Dois cliques. Vou selecionar aqui o 933. Vou clicar OK. Vou clicar aqui do lado para descarregar. E vou selecionar aqui M12 por 40. Vou dar OK e vou clicar aqui e colocar um parafuso e mais um aqui do lado. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em Constran, vou selecionar Insert, vou aproximar aqui do parafuso, vou clicar nesta aresta e vou clicar nesta aresta da arruela. Ó. Então está colocado o parafuso, vou aplicar a restrição e vou fazer o mesmo nesse daqui, ó. clicar nesta aresta, clicar nesta aresta. E vou aplicar. Vou cancelar. E vou clicar em Home e salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora vou colocar aqui a arruela de pressão. Ó. É o DIN 128 a 12, ó, o item 7. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar Place from Contenter Center. Vou selecionar aqui o Washer. Vou selecionar Spring, que é mola. Dois cliques. E vou selecionar DIN 128 e vou dar OK. Vou clicar aqui e colocar uma arruela. Ele vai abrir a tabela de dimensões. Eu vou selecionar aqui 12 e vou dar OK. Vou clicar aqui e colocar uma arruela. E vou clicar aqui do lado e colocar outra arruela. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em Constran. Vou clicar em Insert, vou aproximar da arruela, vou clicar nesta aresta, vou girar a minha vista aqui, clicar neste canto do cubo e vou clicar aqui nesta aresta da arruela lisa. Então está aplicada a arruela de pressão, ó. vou girar aqui Shift, botão do meio, está colocada. Vou aplicar a restrição, vou fazer o mesmo na outra arruela, vou clicar aqui nesta aresta, vou girar aqui o cubo, Vou girar um pouco, shift e botão do meio do mouse e vou aplicar a arruela aqui, ó, clicar nessa aresta. E vou dar aplicar na restrição. Vou cancelar. Vou continuar aqui e vou colocar a porca sextavada aqui. Então, vamos ver no PDF. Ó. Então, a porca sextavada aqui é M12, ó, o item 6, 934M12. Vamos voltar para o invento. Vou clicar aqui em Place from Contenter Center. Vou selecionar Nudes, porca sextavada. E vou selecionar o tamanho aqui, ó. Então é 934. Ó. Vou clicar aqui, vou clicar em OK. Vou colocar uma porca aqui. Vou selecionar o tamanho 12, M12. Vou dar OK. Vou clicar aqui, colocar uma porca. Vou clicar aqui, colocar outra porca. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em Constran. Vou selecionar Insert. Vou clicar a janela e trazer para cá. Então, vou selecionar aqui esta aresta, vou afastar aqui a vista 
e vou clicar aqui na, nesta aresta da arruela. Então está aplicada a porca. Vou confirmar a restrição. Vou fazer o mesmo nesta outra. Vou clicar nesta aresta. Vou vir aqui e clicar nesta aresta da arruela. E vou confirmar a restrição. Vou cancelar. Então está colocada aqui a fixação que eu preciso. Agora eu vou fazer o pattern. Então vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer aqui o pattern deste parafuso aqui, deste conjunto. Então, eu vou clicar aqui em pattern, estou em assembly. Vou selecionar aqui o componente, então vou clicar aqui no parafuso, vou clicar na arruela, vou girar a minha vista aqui deste lado, vou aproximar aqui novamente, vou clicar na arruela, clicar na arruela de pressão, clicar na porca. Vou mudar para retangular, vou clicar aqui em home, vou aproximar meu desenho com o botão do meio do mouse, Vamos ver no PDF. Então, a distância aqui ó, é 140 e depois é 70. Vamos voltar para o Inventor. Então, aqui a primeira coluna, eu vou clicar aqui no eixo. Ó. Então, o eixo X está aqui embaixo aparecendo. Ó. Vamos afastar mais um pouco. Ó. Então, o eixo X. Ó. Então, está para este lado. Eu vou inverter o sentido. São duas vezes e a medida aqui é 140. Vou clicar aqui. Vou apertar o botão do meio. E o Shift girar um pouco a vista. Então, está aqui. ó Já veio para o lado correto. Vou colocar a segunda direção. Vou clicar no eixo Y. Ó. Está representando aqui embaixo. Ó. Então, está para o lado que eu quero. Vou entrar com a dimensão aqui. ó Aqui é 70. Então, já foi para o lado lá que eu quero. Ó. Vou apertar Shift de botão do meio. Está aqui. ó Vou dar OK em Pattern. Vou continuar aqui. Vou fazer a mesma coisa deste lado. Ó. Vou clicar aqui em Pattern. Vou selecionar aqui o parafuso, selecionar a arruela. Vou girar aqui a minha vista, apertar Shift, botão do meio do mouse. E vou selecionar o restante aqui, ó. Então, a arruela, arruela de pressão e a porca. Vou girar a minha vista, Shift, botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. Então, essa distância aqui é 110. Vamos voltar. Então, vou entrar aqui retangular. Vou clicar no eixo que eu preciso, ó. Então, não aparece o eixo aqui, eu vou afastar um pouco, voltar para a tela e voltar aqui, ó. Vou selecionar aqui eixo, agora sim aparece, ó. Então, este eixo aqui, o X, vou girar um pouco aqui. Então, está deste lado, eu vou inverter o sentido e vou entrar com a dimensão aqui. São duas vezes e aqui é 110. Vou girar aqui um pouco a vista, Shift de botão do meio, está aqui, ó. Vou dar OK. Vou girar aqui a vista um pouco, então está feito aqui, ó. Está feito o pattern aqui. E aqui também. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui o item 10 e 11, ó. Então o item 10 é um parafuso M6 por 16, DIN 933. Vamos voltar para o evento. Então vou clicar aqui Place From Contenter Center. Vou selecionar Bots. Vou selecionar aqui dois cliques, Hex Read. Vou selecionar aqui 933 e vou dar OK. Vou clicar aqui do lado. Vou selecionar aqui M6 e o comprimento é 16. Vou dar OK. Vou clicar aqui, é só uma peça que eu preciso. Vou apertar ESC. Vou aproximar. Vou clicar em Constran. Vou selecionar aqui Insert. Vou selecionar aqui essa aresta do parafuso. E vou selecionar a aresta do furo. E vou dar aplicar. Vou cancelar. Vou selecionar aqui em Place From Content Center. Vou selecionar aqui NUT. Vou clicar em Hex NUT. E vou selecionar aqui a porca. Então é 934. Vou dar OK. Então aqui é M16. Vou clicar aqui do lado. Vou selecionar M16. M6, desculpa, está aqui. Vou dar OK. Vou clicar aqui do lado. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em Constran, vou selecionar Insert, vou clicar aqui em Arrastar a Janela para o lado, vou selecionar aqui essa aresta da porca, vou apertar Shift e o botão do meio do mouse, girar a vista e selecionar essa aresta do furo e vou dar Aplicar. Vou cancelar, então aqui está colocada a porca. Vamos ver aqui no PDF, então, eu tenho aqui o desenho da base, ó. vamos colocar aqui, vamos na base para ver a distância. Vamos clicar aqui em mais, então essa distância aqui é 160. Vamos voltar para o Inventor, 
Então, eu vou clicar aqui em Pattern, vou selecionar aqui o parafuso e vou clicar aqui na árvore e selecionar a porca. Vou clicar aqui Retangular, vou clicar aqui para a coluna, vou selecionar aqui o eixo. Então, aqui o eixo X está para este lado, eu vou girar aqui para o outro lado. A distância aqui é duas peças e aqui é 160. Vamos ver aqui girar o cubo. Então, está deste lado, está correto. Vamos ver se a porca está aqui, está aqui. Vou dar OK. Vou clicar aqui no vazio, vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora, vou colocar aqui o parafuso do motor. Ó. Então, o item 12, 13, 14 15. Então, o 12 aqui, ó. É um DIN 933M8 por 35. Depois tem a arruela lisa, a arruela de pressão e a porca. Então vamos começar com a arruela lisa, DIN 126. Vamos voltar para o invento. Vou clicar aqui em Place From Contenter Center. Vou clicar aqui em Washer. Vou clicar aqui em Plan duas vezes. E vou selecionar aqui DIN 126. Vou dar OK. Vou clicar aqui e colocar a arruela. Vou selecionar o tamanho aqui, ó. Então a arruela aqui de 8. Parafuso é 8, vou dar OK. Vou clicar aqui do lado. São duas arruelas, vou clicar mais uma. Vou dar ESC. Vou aproximar. Vou clicar em Constran. Vou clicar em Insert. Vou selecionar aqui essa aresta da arruela. E vou selecionar essa aresta aqui do, do rebaixo que nós fizemos. Ó. Então está aplicada a restrição centralizada. Vou dar Aplicar. Vou clicar aqui nesta arruela, continuo em constrão, vou clicar nesta aresta, vou girar a vista e vou clicar aqui no furo da cantoneira. Está aplicado, vou aplicar a restrição, vou continuar aqui, vou fechar e vou pegar o parafuso. Vamos ver no PDF, ó. então o parafuso aqui, o item 12 é M8 por 35, vamos voltar. Então vou clicar em Place From Contenter Center. Vou clicar em Bolts, vou clicar Hex Read duas vezes. Vou selecionar aqui o DIN 933 e vou dar OK. Vou clicar aqui do lado. Vou selecionar M8 por 35 e vou dar OK. E vou clicar aqui novamente. Vou apertar ESC, é só uma peça que eu preciso. Vou aproximar, vou clicar em Constran, vou selecionar Insert. Vou selecionar esta aresta, dar um clique, vou girar aqui Shift de botão do meio e vou clicar nesta aresta da arruela e vou dar aplicar. Vou cancelar, vamos ver no PDF, então vou colocar a, por, a arruela de pressão, ó. então é o DIN 128 a 8. Vamos voltar para o evento, vou clicar aqui Place From Contenter Center, vou selecionar o Washer, vou selecionar Spring, que é mola. E vou selecionar aqui o DIN 128. Vou dar OK. Vou afastar aqui um pouco. Vou clicar aqui do lado. Vou selecionar o tamanho de 8. Vou dar OK. E vou clicar aqui novamente para colocar. Vou apertar ESC no teclado. Vou selecionar Constran. Vou selecionar Insert. Vou clicar nesta aresta da arruela. Vou girar a minha vista. Shift de botão do meio. E vou clicar nesta arruela a aresta da arruela e vou dar aplicar e vou cancelar então a arruela de pressão está aqui ó está colocada aí vou clicar no vazio vou clicar em place from contenter center vou clicar aqui em nudes selecionar ex nude e vou selecionar aqui o din 9934 e dar ok vou clicar aqui do lado vou selecionar o tamanho é 8 M8, vou dar OK, clicar aqui novamente, vou apertar ESC no teclado, vou clicar em Constran, vou clicar em Insert, vou selecionar essa aresta da porca e vou selecionar essa aresta da arruela e vou aplicar e vou cancelar. Então está aplicado aqui o parafuso, está deste jeito. Vou clicar aqui em Salvar, vou fazer aqui o pattern deste parafuso, vou clicar em Pattern, estou em Assembly. Vou selecionar os itens, então vou vir aqui selecionar o parafuso, selecionar a arruela. Vou apertar Shift e o botão do meio, vou girar. Vou clicar na arruela, clicar na arruela de pressão, clicar na porca. Vou voltar aqui à vista. Vamos ver no PDF. Então a distância aqui é 100, 
e a outra é 140,5. Vamos voltar para o Inventor. Então, vou clicar aqui em, em, em retangular, vou clicar em coluna e vou selecionar aqui o eixo. Então, vamos afastar aqui. Então, vou pegar o eixo aqui X, ó. Então, está para este lado, eu vou inverter o sentido, é duas vezes, aqui é 140,5. Vamos girar a vista aqui para ver, ó. vou clicar aqui em cima para aceitar, vou clicar aqui no cubo, então está aqui, ó. já está vindo para este lado. Ó. Vou fazer o mesmo deste lado aqui, ó. aqui é 100, então vou clicar aqui na coluna 2, vou clicar aqui no eixo Y, então está aqui aparecendo aqui, ó. O sentido está correto para o lado. Aqui são dois itens e aqui é 100. Então, está aqui. Ó. Vou dar OK. Vou girar a minha vista. Então, está colocado esse parafuso. Ó. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Está pronto o tutorial da bomba centrífuga. O motor eu vou deixar na descrição do canal para você baixar, não precisar pegar na internet. Vou deixar pronto lá. Então está pronto o tutorial. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esta curtida é muito importante. Me ajudem. Obrigado. Até o próximo.